بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلام سے پہلے عرب جاہلیت کے حالات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ مختلف مذاہب اور اعتقادات سے تعلق رکھتے تھے ان میں سے بعض بت پرست تھے بعض لا مذہب کچھ صحابی کچھ یہودی اور بعض عیسائی تھے بت پرستی کی رسم عرب کے پرانے باشندوں سے چلی آ رہی تھی قوم سمود قوم عاد جدلیس جرحم اولا اور املیک وغیرہ بتوں کی پرستش کرتے تھے لیکن ان کے تفصیلی حالات زمانے کی دوری کی وجہ سے نہیں مل سکے البتہ اہل عرب کے بت دو قسم کے تھے ان میں سے ایک ملائکہ ارواح اور غیر محسوس طاقتوں سے نسبت رکھتے تھے اور انہیں یہ معنس سمجھتے تھے اور دوسرے قسم کے بت مشہور اشخاص کے تھے جنہوں نے اپنے عمدہ کاموں سے شہرت حاصل کر لی تھی دوستو یہ لوگ باوجود بت پرستی کے انہیں معبود مطلق نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ انہیں صرف دنیاوی اختیارات حاصل ہیں اور سارے حاصل ہیں اقبا کے بارے میں ان کا خیال یہ تھا کہ جن بتوں کی وہ پرستش کرتے تھے وہ اللہ تعالیٰ سے ان کے گناہوں کی معافی کروائیں گے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ان بتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کی اہل عرب زمانہ جاہلیت میں عبادت کرتے تھے لیکن آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے دیکھنے والوں میں نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خوبصورت تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مشل راہ کو سبسکرائب کیجیے اور دبائیے آل نوٹیفیکیشن بل کو تاکہ ہماری ہار آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے دوستو زمانہ جاہلیت میں جن بتوں کی اہل عرب عبادت کرتے تھے ان میں سب سے پہلا ہوبل تھا یہ ایک بہت بڑا بت تھا اور خانہ کعبہ پر رکھا ہوا تھا دوسرا ود تھا یہ بت قبیلہ بنو کلب کا معبود تھا تیسرا شعاع تھا جو قبیلہ بنو مذہج کا بت تھا یغوس قبیلہ بنو مراد کا تھا اور یو کی عبادت بنو حمدان کیا کرتے تھے نصر یمن کے قبیلے بنو حمیر کا معبود تھا اور عزا قبیلہ بنو غطفان کا بت تھا لات اور مناف دو ایسے بت تھے جن کی عبادت سارا عرب کرتا تھا دوار نوجوان عورتوں کا معبود تھا اصاف کوہ صفا پر تھا نائلا مروہ پہاڑی پر تھا اور اصاف اور نائلا دونوں ہی بتوں پر قربانیاں کی جاتی تھیں عجب ایک بت کا نام ہے جس پر اونٹوں کی قربانی کی جاتی تھی اور کعبہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصویر بھی تھی ان کے ہاتھ میں استخارے کے تیر تھے جو ازلام کہلاتے تھے اور ان کے قریب ہی ایک بھیڑ کا بچہ کھڑا تھا اس کے علاوہ کعبا کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ والسلام کی مورتی بھی تھی دوستو حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویریں اور مورتیاں بھی خانہ کعبہ کے اندر موجود تھیں دراصل عرب کے مشہور زمانہ بت ود یغوس یوق اور نصر جاہلیت کے دور کے مشہور لوگوں میں سے تھے ان کی تصویریں پتھروں پر منقش کر کے بطور یادگار کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی گئی تھیں اور پھر ایک مدت کے بعد ان کو معبودین کا درجہ دے کر ان کی پرستش کی جانے لگی دوستو یہ تھی آج کی معلوماتی ویڈیو جو کہ امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے